こんにちは、日向陽一です、えー、今回は、えー、別居中の未信者の夫について、えー、クリスチャンホームのためにということで、えー、クリスチャンの,あの女性のクライアントさんからの、えー、質問に答える形で、えー、取っていきたいと思いますえっ、ー、とですねまああのー。こういうふうに、えーとまあ、ご主人と一応仲直りしてご主人とのまあ夫婦関係がまあだいぶ修復されてきてるんですけど、まあ、別居中のご主人がまだ帰ってきてない状態ということですねで時々帰ってくる、まあ、終末婚的な状況がありますでえー、とですねこういう感じですねえっ、ー、とまあ、上がったり下がったりというか、えーまあ、ご主人戻ってきて性生活を持ったりしてそして、えっと、仲良くなったかなと思うと、まあ、翌日昼間、えー、自宅に来たとな性的な欲求を満たすように言われその欲求を私を拒否したことで夫は男って言ってしまいましたとであのやる直すの無理かもねということを言われたりしている。でえー、まああのー、で、まあ、質問というか、えー、こういうふうに書いたんですよね「私たちの間には、まあ、埋められない溝があると感じました」っておっしゃってますね。でえーまあ、神様に知恵と力をいただきながら主を見上げて行動を持って夫に従いたいと思いますということを書かれてるんですけどであのまあちょっとその状況っていうのをまあ聖書的にどういうふうに判断するかというかまあ聖書に照らして考えるとどういうふうにえと考えられるかまあもうえとクリスチャンのえとクライアントさんのためなのでもうクリスチャンにしか分かんないような表現っていうのは結構出てくると思うですけどまあ、例えば未信者っていうのは、まあ、まだイエス様を信じてない、まあ、ご主人ですね。で、えー、とこれがどういう力を働いてるかというかどういうふうに捉えられるかっていうことなんですけど、えー、とまず、えー、とこの方はクリスチャン自分はクリスチャンなんですよね。まあ、十字架で表現しましょう。クリスチャン。でご主人はクリスチャンじゃないんですよねでクリスチャンであったんですけど未信者と結婚してるんですよでそれはあの未信者のご主人がいるクリスチャンの女性っていうのは2種類、まあ、いらっしゃって、えっと、1つは結婚した後に自分が救われたっていうパターンですね結婚した後に自分が救われただから結婚する時は自分も信じてなかったっていう人がいるわけです。でこれはあの何て言うんでしょう夫が未信者だってまあ仕方がないというか何て言うんでしょうあのやむを得ずそうなっているっていうことなんですよね。であのこの方の場合は。未婚の時にクリスチャンになってるんです。まあ、あの若い時にクリスチャンになってるんですね。で。それにもかかわらず、未信者と結婚したっていうことなんですよね。つまり、自分はイエスキリストを信じて、永遠の命をもらっている。で、自分はイエスキリストに従って生きていくっていうことが、まあ、自分の人生の最大の喜びであり。まあ、目的であるという人なんですよね、クリスチャンって。で、その人が。全く違う価値観の人男性を夫として選んだっていうことになるわけですね。でそこがあのまずこの,あのご夫婦の大きなあの一つの,あのバックグラウンドとか背景としてあるっていうことです。で聖書は、えっと、未信者のことを、まあ、生まれながらの人。
、えー、と英語だとナチュラルマンっていう,いうふうに言いますね。で、この人は、えー、と罪の中に死んでいるというふうに聖書は言うんですよね。罪の中。で、サタンの支配。そしてこの世の人というふうに言うわけですね。で、すべての人は最初はここにいるわけです。これまあ一応,一応一番と、まあ、しましょう。まあ、生まれながらの人ですね。で、この人が救われると,、えー、とクリスチャンになるわけです。だから大きく分けると、えー、クリスチャンかクリスチャンじゃないか。っていうこの世界にこの2種類の人しかいないということなんですね。でこの人は滅びに向かっています。で死んだ後に裁きを受けて滅びに行ってしまうということが聖書に書いてあるんですね。でクリスチャンは、えー、救,救われてるわけですね。救いをいただいて神の異なり。光の異なっているということがあるわけです。で、このクリスチャンにも実は2種類の人がいるんです。まあ、人がいるというか、えー、なんて言うんでしょう、このイクエージョンというかこの、この段階があるというふうに言っていいと思うんですね。で、ここに、あのカーナルって英語で言いますけど肉的な人っていう表現をしますでこっちがスピリチュアルで、えー、とこれが霊的な人というでえー、まあ誰みんなこのどこかにいるという話なんですよね。でクリスチャンで救われてるんだけど肉的な考えの人たちっていうのはこの世の人に近いっていうか考え方感覚っていうのはまだ清められてないっていうことなんですよね。でこのクリスチャンでもその霊に,霊に進むっていうか。清められていく度合いによって、まあ、その霊的な成長って言ったりしますけどあの実を結ぶクリスチャンとかみたまの実は愛喜び平安って言ったりしますけどでそういうあの段階があるっていうことなんですよね。でえー、とこのこの人まあ、このあなたのためにこの動画を撮ってますけどは非常に肉的だということなんですよねもともとこの結婚した段階でこの世の人に魅力を感じるという時点であの清められてないわけですねで生活も世の人とあんまり違わないでも実際にはイエス・キリストを信じてるので明らかにこ,のここに差があるということなんですよねでここの一番大きい違いっていうのはこ,ここには誰も超えることのできないつまり人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないつまり神聖っていう救いっていう大きな差があるんですねで生まれながらの人っていうのは神に従うことができないということなんですよね罪の中にいますのでこれこの人ね人を愛することができないんです能力がなないいととうことなんですよねでクリスチャンは精霊が与えられているので愛することができるといったんですよね。でこの生まれながらの人が愛するっていうのはこれ愛することができないっていうのはアガペの愛で愛することができない無条件の愛で人を愛することはできないんです生まれながらの人。でこの人ができるのは条件付きの愛だけなんですよね。まあ、フィレオって言ったりしますけど、えー、だからイエス様はこういうふうに言ってますね。えー、とマタイの5章のところ
ですけど。えー、と自分を愛してくれる人をあマタイの5章の46節自分を愛してくれる人を愛したとしてもあなた方に何の報いがあるでしょうか主税人でも同じことをしているではありませんかまた自分の兄弟にだけ挨拶したとしてもどれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか違法人でも同じことをしているではありませんかつまり違法人でも同じことをしている挨拶してくれる人に挨拶する愛してくれる人を愛するっていうのはあのナチュラルマンこの生まれながらの人でもできるってことなんですよで別の言い方をするとこの人はナチュラルマンなのであのギブアンドテイクしかできないっていうことなんですよねあなたを無条件に愛することはできないっていうことなんですよなぜなら罪の中に死んでますのででだから私あるがままの私を受け入れてってこの人に要求することはできないことをあのなんかあの羽生やして自分の力で飛んでみてって言ってるようなんですよねそんなこと人間はできないわけですねであの埋めることのできない溝ってそういうことなんですよねでまあ、厳しいことを申し上げてしまって本当に申し訳ないんですけどあのそれをあなたが選んだということですでその愚かな、まあ、なぜ愚かというかというとあの御言葉は未信者と不,信あの不釣り合いの区引きにつながれてはならないって書いてあるわけですねつまりあのクリスチャンは未信者と結婚するなっていうことなんですよね、まあ、結婚だけじゃなくて区引きという意味ではあの仕事のパートナーシップとかそういういことですけど人間と人間を一緒にくっつける身動きできなくさ,れさせる一番強い傷なんて結婚なんですよねだからそのギブアンドテイクしかできない人を夫にあなたが選んだっていうことなんですよだからその,あの身を借り取るだから夫に性生活だから性,性的に彼を満たされたら愛してくれますよ条件付きだからお優しくしてくれるということですねで性的に与えなければ優しさもないってことなんですでそれをあの知らないといけないんですよねそういう人と結婚してるのでであの神様はやっぱりそういう苦しみから私たちを守りたいと思ってクリスチャンたちクリスチャン以外の人と結婚しないようにしなさいってもう言ってくれてるわけですよねでももう結婚しちゃってるんであのこんなこと今更言われてもっていうことはあると思うんですよだけどあの何が起こってるのかっていうのを理解しないといつまでもあのあこういうことがあったあ愛された愛されてない愛された愛されてないってもう,やりもうずっとそれ繰り返すわけですよねで、えー、と人間はどこかしらクリスチャンであったとしても肉的な部分っていうのはずっと残るのであの苦しむわけですよねクリスチャンの夫婦でもでだけどクリスチャンの夫婦の場合はどこを目指していくのかっていうことが明確なんですだから、えっと、例えば、まあ、私も家内もクリスチャンでクリスチャン同士として結婚しましたで私は家内をやっぱりアワペの間愛すること難しいっていうことが分かるわけですけどでもそういうふうにするのが自分の神様からの働きなんだっていう自覚があるわけですねだから何とかしてそれをやろうという意思もあるしでそれをやろうとする力も神様からいただくことができるんですねでも生まれながらの人はそれがないんです欠落してるんですよねだからあの女性の妻の心の望みである夫から無条件に愛されたいアガペの間で愛されたいっていうことを神様はまあ不完全な形だけどクリスチャンの夫によって満たそうとするでそれであのクリスチャン同士の結婚結婚はクリスチャン同士じゃないとあの
必ず苦しむことになるということをおっしゃっているわけですね聖書の中にそれが一つですであの次が、えー、じゃあどうすればいいのかっていう話なんですけど、えー、第一コリントの7章のところには、まあ、未信者の夫が離れていくなら、まあ、離れていくに任せなさいって書いてあるんですよね、えー、こういうふうに書いてあります、えー第一コリントの7章15節ですねしかし信者でない方のものが離れていくなら離れていかせなさいそのような場合には信者である夫あるいは妻は縛られることはありません神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです何が言いたいかというとこの人が戻ってきたくないっていうんだったら離れていかせなさいって言うんですよねなぜならこの人と暮らしている限りは平安はない平和がないということですでもこの人があなたと一緒にいたい夫婦として一緒に生活していきたいというのであれば別れてはいけないなぜなら神様がクリスチャンで未信者と結婚しているクリスチャンに願っていることはこ,れがどこの人がどうするかということに関わらず,関わらず平和を得させるためにあなたはクリスチャンになったんだからっていうことなんですよねだからあの条件を出してくるで自分の正直な気持ちを分かってほしいっていうふうにこの両方が条件付きの愛でやってたらあの必ず折り合いはつかなくなるわけなんですよね。ですのであのなんて言うんでしょうこのあなたがこの人から満たされようとしている限りはか肉的な思いで私を満たしてくださいということでいる限りはあの常に平和はない心に平安がないですけれど霊的な意味でキリストが愛したように無条件の愛でこの人を愛するということが神様からの与えられた働きなんだ。この人の救いを祈っていくんだこの人の救いのために私は仕えていくんだという確信で彼と共に生活するのであればあなたの心には彼があなたをひどく扱っても平安が,平安があるはずなんですよ、ね、なぜなら自分を捨てて自分の十字架を背負ってイエス様に従っていくっていうのがクリスチャンの歩みなんですよねでそれはただ苦行の歩みっていうことじゃなくてその先に命と平安があるでそれを通してでしか命と平安に至ることができないんだっていうことをクリスチャンは知ってるからなんですよねだからあのイエス様がおっしゃったのは、まあ、狭い門から入りなさいと言われましたねでそれはあなたのわがままとかあの神様以外のもので心を満たそうとする、まあ、それたとえ夫であっても、まあ、そういうあの偶像礼拝的な神様以外のもので自分を満たそうとするそのような思いそういう罪深い思いっていうのがまあこそぎを落とされていくっていうかなんか狭いもんなんでなんか罪みたいに余分なものが入ってるとその門を通れないんですよねだからそういうものがそぎ落とされていくっていう過程がこれからのこのご主人との歩みなんだっていうことなんですねでそれはあの厳しい歩みだと思いますですけれどあの神にとって、まあ、不可能なことは一つもありませんというふうにあのイエス様のね処女交代の時に、まあ、見つかりが言ったようにあのもしそれがあなたに与えられた神様の平和の計画であるならあなたにはそれができるはずだと思うんですね。でこの人が離れていくか戻ってくるかっていうのは神様が支配していることです。だからあなたが心配してもしょうがないことだと思います。ということで、えーまあ、非常に厳しい話をしてしまって、まあ、私自身は別に全く裁く立場にはないというか裁くことすらできないのでただあなたがあの聖書の言葉と違うチョイスをしたことによって、まあ、ご自身本当にあの報いを受けているというかねそのまいたものを刈り取っているということは一つ言えると思いますね。
でもこの状況の中でもう一度御言葉に立ち返ってその第一コリントの7章のねところで本当にまあ夫に従うそしてまあ第一ペトロの3章のところでまあ御言葉に従わない夫であってあ御言葉にそうですね従わない夫であってもまああの従いなさいっていうふうに妻たちに言われてるでそれをあなたがやるのであれば。どどちらににせせよよどんなな結果になったにせよ前は神様の言葉で背いたでも今回はこの状況の中で私は主に従うそしてその先に必ず祝福があるその試練を通って狭いものを通ってその先に命があるっていうことを確信して歩んでいただきたいなっていうことを思うわけですだからあのまあ、言われているように神様の知恵と力をいただきながら死を見上げて行動を持って夫に従いたいと思いますというのはあのこういうことだと思うんですね。御言葉は具体的に私に今何をするように教えているのかでそこに歩むことそれが神様に知恵と力をいただきながら死を見上げて行動を持って夫に従うということだと思います。夫の言いいななりになることじゃない夫の救いを願いながら本当に彼の必要を覚えてそこに仕えていくということだと思いますね。はい、えー、ということで、えー、今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。